లైఫ్ చేంజింగ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అండ్ వండర్స్ ప్రతి రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి ప్రారంభమగును స్పెషల్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ప్రపంచ నలుమూలల నుండి భారతదేశంలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుండి ఇరవై వేలకు పైగా కుటుంబాలుగా పాల్గొని దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు అభిషక్తులు అంతర్జాతీయ వర్తమానికులు దైవజనులు బీజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు మరియు దైవజనరాలు సిస్టర్ శైలా పాల్ గారు చే శక్తివంతమైన వాక్య సందేశాలు మరియు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు దేవుని సన్నిధిలో గడిపే అద్భుతమైన సదవకాశాన్ని అందరము సద్వినియోగపరుచుకుందాం బీజే స్టీఫెన్ పాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ప్రతి సాయంత్రం ప్రత్యక్ష ప్రసారం వాచ్ లైవ్ ఆన్ బీజే స్టీవెన్ పాల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ Zoom ID 9700-7977 days of life-changing worship and wonders Evening prayers Don't miss it This prayer is October 18th and the prayer is going to be done ప్రతిదినము దేవుని సన్నిలో దేవుని కృపా వార్త కొరకు ఎదురు చూస్తూ ప్రార్థిస్తున్న మనందరికీ ఆయన వాగ్దానం అనుగ్రహిస్తున్నాడు నేటి వాగ్దానము యక్ష గ్రంథము అరవై రెండు ఒకటో వచ్చినలో సియోను పక్షం మందు నేను మౌనంగా ఉండను ఎరుష్లేం పక్షం మందు నేను ఓరకుండను అంటున్నాడు దేవుని మౌనము మీకు అద్భుతాలు జరిగించును గాక ఆయన మౌనంగా ఉన్నట్టే ఉంటాడు గాని అన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు అన్ని వింటున్నాడు రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాడు మన ప్రార్థనలన్నీ పరలోక రాజ్యంలో రికార్డ్ అవుతున్నాయి మీకు జవాబు రాబోతుంది నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన మీ విషయంలో మౌనంగా ఉండనే ఉండడు దేవుని ఎందుకు భయవ్యక్తి కలిగిన తన ప్రజలకు సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహాం వెయిటెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్రహాము ఇరవై సంవత్సరాలు తన ప్రార్థనకు జవాబు రావాలని ప్రభు జవాబిస్తా అన్నాడు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చడానికి ప్రభు కొన్ని మార్లు ఆలస్యం చేశాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆలస్యమైన అబ్రహాం ఎప్పుడు విసిగిపోల దేవుని మాట మీద ఆధారపడ్డాడు ఆయన మాట తప్పని వాడని ఆ రోజుల్లో ప్రసంగికులు లేరు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన లేదు ఆయనకి అవన్నీ తెలియదు అబ్రహాం దేవుని పిలుపును నమ్ముకుని వచ్చేశాడు అతనికి వాక్యం చెప్పేవారు లేరు రాయబడిన వాక్య గ్రంథం కూడా లేదు ఆయన ఎలా నమ్మాడు అంటే ఒకే నిరీక్షణ నా దేవుడు నమ్మదగినవాడు ఆయనది విశ్వాసం వచ్చిన వారిని ఎప్పుడు కూడా ఆయన సిగ్గుపరచబడినవాడు ఆయన తప్పక సాయం చేస్తాడు దేవుడు కొన్ని సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్నాడు అబ్రహాం విషయంలో అయితే అబ్రహాం మాత్రం దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడట్లేదు మౌనంగా ఉన్నాడని ప్రభుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోలా ప్రభు కొరకు నిలబడ్డాడు నిరీక్షించాడు అద్భుతాన్ని పొందుకున్నాడు మోసస్ వెయిటెడ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నలభై సంవత్సరాలు మోసే జీవితంలో వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది దేవుడు కొరకు ఏదో చేయాలని ఆసక్తి కానీ అతని జీవితంలో నలభై సంవత్సరాల్లో ఏమీ జరగల మరొక నలభై సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాడు మిధ్యాహ్న ప్రాంతంలో అప్పుడు దేవుడు అతన్ని పట్టుకున్నాడు ఒక బర్నింగ్ బుష్ దగ్గర దేవుడు అతను పట్టుకున్న సమయం ఎనభై సంవత్సరాల వృధాపీలో ఎనభై ఏళ్లకు అందరూ అలిసిపోతాం ఎనభై ఏళ్లకు దేవుడు మోషను పట్టుకున్నాడు అద్భుతమైన కార్యం చేశాడు ఇన్ని సంవత్సరాల దేవుని మౌనము అది అద్భుతంగా మారింది మీ జీవితంలో కూడా ఎందుకు దేవుడు ఇంకా అద్భుతాలు చేయట్లేదు ఎందుకు నేను అడిగినట్టుగా కార్యాలు జరగట్లేదు ఎందుకని ఏసయ్య ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అని మీరు ఆలస్యం చేస్తూ మీ విషయంలో బాధపడకండి కృంగిపోకండి తప్పక దేవుని ఆశ్చర్యాలు మీరు చూసే రోజు వస్తుంది వచ్చే తీరుతుంది అనుమానం అనేది వద్దు ఇజ్రాయలు తమ బానిసత్వంలో ప్రార్థించగా దేవుడు మౌనంగా ఉండలేదు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి వారు ఇబ్బంది పడుతూ వారి దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రభు మాకు సహాయం చేయవా ఇదిగో మమ్మల్ని కష్టపెట్టు వారిని చూడండి ఒకసారి మమ్మల్ని చాలా బాధ పెడుతున్నాడు ఈ ఫరో మా పనిలో మాకు దుఃఖం తప్ప మాకు ఏమాత్రం దీవెన లేదు మా కష్టార్జితమంతా దోచేసుకుంటున్నారు మాకు సహాయం లేదు నాయన అని మరపెట్టుకున్నారు వారి మొరలు విన్న దేవుడు అంటాడు ఆకాశంలో నేను వారి మొర విన్నాను నా ప్రజలకు సహాయం నేను పంపిస్తాను నా ప్రజలు పెట్టు కన్నీటిని నేను చూశాను వారి నిటీర్పులు నాకు వినబడ్డాయి మీరు కష్టంలో ఇబ్బందుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండి మీరు మొర పెడుతున్న మీ మొర దేవుని చెవులకు వినబడుతుందని వారి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఎస్ ఖచ్చితంగా మీరు దుఃఖంలో ఉండి ప్రార్థిస్తున్నా వేదల్లో ఉండి ప్రార్థిస్తున్నా ఎక్కడో దూర దేశాల్లో ఉండి ఒంటరిగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నా మీ ప్రార్థన పరలోక ముందున తండ్రికి వినబడుతుంది తగిన సమయమందు తప్పక మీకు సహాయం వచ్చి తీరుతుంది ఆయన మీ విషయంలో మౌనంగా ఉండనే ఉండడు ఒక గురుటివాడు 
దావిదు కుమారుడ నన్ను కరణించమని కేకలు వేయగా దేవుడు వారిని మనవి ఆలకించిన లూకాసు వార్త పద్దెనిమిది ముప్పై ఐదు నుండి నలభై వచ్చిన వరకు ప్రభు పక్క నుండి వెళ్తున్నప్పుడు అడిగాడంట గుడ్డివాడు ఎవరు 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 ఈ పక్క నుండి వెళ్తుందని ఆ శబ్దానికి చెప్పారు నజరు నేసు ప్రభు వెళ్తున్నాడని ఆ మాట విన్నట్టనే కేకలు వేశాడు దావిదు కుమారుడ కరుణించము నికేతన మాతో కూడా కలిసి పాడండి తపనకి లోకంలో ఎవరు నారయా నీకు తపనలో ఎవరికి చోటే లేదయా నీవు తపనకి లోకంలో ఎవరు నారయా నీకు తపనలు ఎవరికి చోటే లేదయా మొదట్లో చుట్టూ ఉన్న వారు అందరూ అన్నారు ఎందుకయ్యా నువ్వు కేకలేస్తావు నీ ప్రార్థన ఎక్కడ వినబడుతుంది ఊరుకోవయ్యా అని గద్దించాడు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తావు నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటలేదు ఆయన చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు నీ ప్రార్థన వినబడదని ఈరోజు మీ ఇంటి వారు అనొచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు మీ స్నేహితులు కావచ్చు లేదు మీ మనసే మాట్లాడచ్చు ఊరుకో ఇంకెన్నాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తావు దేవుడు నీ ప్రార్థన వినల ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నేను దాటుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇక నీ ప్రార్థనకు జవాబు రాదు అని మీ స్నేహితులు చెప్పినా ఫ్రెండ్స్ చెప్పినా మీ చుట్టూ ఉన్న వారు చెప్పినా మీ మనసే ఎలా చెప్పినా మీరు ఊరుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ యొక్క వ్యక్తి ఏం చేశాడు గుడ్డివాడు దావిదు కుమారుడ కరుణించమని మరి బిగ్గరగా కేకలు వేసిన అని మార్క్స్ వార్త పదో అధ్యయం నలభై రెండు వచ్చిన మాట్లాడుతున్న మరి గట్టిగా చేశాడట ఎందుకంటే దేవుడు మౌనంగా ఉండేవాడు కాదు ఆయన విన్నాడు వచ్చాడు అప్పుడు ఒకరు పరిగెత్తుకుని వచ్చారు ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడని పరిగెత్తుకుంటూ ఆ కర్రను పాత్రను అడుక్కునే పాత్ర ఈసిరి పడేశాయట అడుక్కునే వాళ్ళకి ఈదులు ఆచార ప్రకారంగా ఒక వస్త్రం ఉండాలి ఆ వస్త్రధారణ చూసినప్పుడు డబ్బులు వేస్తారు ఆ వస్త్రం ఇక ఇసిరి పారేస్తాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి నా ప్రభుని నేను కలవబోతున్నాను ఇక అడుక్కునే స్థితి నాకు ఉండదు అని నమ్మాడు ఇక నేను మళ్ళీ ఈ స్థితిలో నన్ను ఉంచాడు నాకున్న స్థితి మారిపోతుంది నిన్నటి స్థితి నాకు ఇక ఉండదు ఐ విల్ నెవర్ బి ద సేమ్ అగైన్ హెచ్చిస్తాడు దీవిస్తాడు నమ్మాడు సో మొదట యేసు ప్రభు వారు ఇతను ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు మౌనంగా నడిచి వెళ్ళిపోయారు అయినా ఇతను మానలేదు పట్టుదలతో ప్రార్థించాడు జవాబు వచ్చిందా లేదా వచ్చింది మీ ప్రార్థనలకు జవాబు ఏస్తున్నాములో వచ్చును గాక మీ ప్రార్థనలకు ఆయన మౌనంగా లేడు ఆశ్చర్యకరాలు జరిగిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం లెట్స్ లుక్ అండ్ టు గాడ్ ప్రభా నా ప్రార్థనకు నువ్వు ఎప్పుడు మౌనంగా ఉండవు నాయన తప్పక జవాబిస్తావు బతిమైనటువంటి గుడ్డివాడిని ముట్టి కన్నులు తెరవజేశావు అతన్ని ఆదుకున్న నా ప్రభు నువ్వు నన్ను కూడా ఆదుకుంటావు అబ్రహాంశంలో మౌనంగా ఉండల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు జవాబు రాకపోయినా అతను ప్రార్థించగా అద్భుతాలు జరిగించావు నా తండ్రి మోసే విషయంలో మౌనంగా ఉండలేదు కొంతకాలం గతించినప్పటికి ఆశ్చర్యకార్యాలు జరిగించావు మా జీవితాల్లో కూడా అద్భుతాలు చేసే దేవుడు యువసే విషయంలో కూడా మౌనంగా ఉండలేదు అతను అన్నలు హింసించిన మరి శత్రువులు బాధించిన అతను ఎన్నోసార్లు హింసించబడిన మీ అద్భుతమైన సహాయాన్ని యువసేపుకు దయచేసి ప్రిజర్ నుండి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేశారు నువ్వు సమస్తము ఎరిగిన వాడు నీ ప్రజలకు తగిన సమయం సహాయం వచ్చునుగాక అద్భుతమైన సహాయం నీ ప్రజలకు దయచేయండి ఒక మెరకలు జరిగించిన ఆయన నీ కృప చూపని అడుగుతున్న ఆయన ఈ లైఫ్ చేంజింగ్ జర్నీలో మొరపెడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి సహాయము ఏసు నామంలో వచ్చునుగాక అయ్యా మీ మౌనం మాకు అద్భుతాలు చేసి పెడుతుంది ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నా ఐసీయూలో ఉన్నా ప్రభు ఎవరైతే సీరియస్ కండిషన్ లో ఉండి బాధపడుతున్నారో వారికి ఏసు నామలో స్వస్థతను అనుగ్రహించండి మీ గాయపడిన అస్తమను చాపి వారికున్న సకల రోగాల నుండి విడుదల ఇచ్చాయి వారిని లేపి నడిపించిన ఆయన సాక్షులుగా నిలబెట్టుకోండి ఈ ఉదయకాలం ప్రతి రోగి ఏసు నామలో స్వస్థత నొందునుగాక తండ్రి ఈ దినం ఎవరైతే ప్రయాణమై వెళ్ళబోతున్నారు అది రైలు మార్గమైనా ఆకాశ మార్గమైనా బస్సుల్లో వాహనాలు ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తున్నా రోడ్డు మార్గంలో ఏ వాహనంలో వారు ప్రయాణం చేస్తున్నా నీ ప్రజలకు కాపాడే దూతలను పంపండి ఉదయం మనం బయలుదేరి సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేంత వరకు నీ కాపుదల కాపాడే దూతల యొక్క సహాయము నీ ప్రజలకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను ఈ రోజు ప్రార్థించి ప్రయత్నించబోతున్న శంకుస్థాపన అయిన గృహప్రవేశమైన ఒక బిజినెస్ ప్రారంభిస్తున్నా ఉద్యోగ ప్రారంభానికి వెళ్తున్నా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుండగా నేను వారి బిడ్డల వివాహం కొరకు ప్రయత్నాలు చేయించుండగా వారు చేయిచున్న ప్రయత్నాలు ఫలించలాగున మీ దూతలకు ఆజ్ఞాపించండి నువ్వు కనబడకుండా ఉన్నప్పటికీ ఆశ్చర్యాలు జరిగిస్తావు 
అతన్ని పిలిచి మరీ అద్భుతం చేశావు మా పేర్లు పెట్టి పిలిచి ఆశ్చర్యకరాలు జరిగించి మహిమ పొందుకోమని నజరు నేస్తు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామలు అడుగుతున్నాను పరలు గుప్త రే ఆమె మణిపూర్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాము మణిపూర్ ఒక గొప్ప సమాధానం శాంతి మణిపూర్ రాష్ట్రంలోకి వచ్చింది గారు యు ఆల్ స్టెచ్ ఫర్ అవర్ హ్యాండ్స్ మేం అందరం మా చేతులు చాపి ప్రార్థిస్తాం వి ప్రే దట్ యువర్ హ్యాండ్ ఆల్సో స్టెచ్ ఫర్ మా ప్రభు నీ చేతిని ఆ పట్టణం వైపు చాపండి సేవ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఒక నీ ప్రజలను రక్షించండి సేవ్ యువర్ పీపుల్ ఒక నీ ప్రజలను రక్షించండి ప్రభు లెట్ ఆల్ ద ఫైటింగ్స్ అండ్ ఈవిల్ వైలెన్స్ బి స్టాప్ అండ్ బి సీజ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ మా తండ్రి దిగో సాతాని కలగ చేసిన దుష్ట క్రియలన్నీ యేసు నామములో లైమైపోవని గాక స్టాప్ ఇట్ ఫాదర్ లార్డ్ యేసు నామములు ఆపివేయమని అడుగుతున్నా లెట్ పీపుల్ లవ్ ఈచ్ అదర్ మా తండ్రి ప్రజలు ఒకరినొకరు ప్రేమించుదురు గాక teach them to respect each other prajalanu gauravinchadam nerpinchandi no more fightings no more quarrel ikameeda etuvanti godavalu porataalu undukuntundi ga we pray that let the peace of christ come to manipur matanni prabhu nayana goppa shanti manipur patanamulo vachundi ga save your people for the lord ma prabhu manipur rashtramlo prajalu rakshinchandi heal the wounded master matanni vaari gaayapadina hrudayalanu baagu cheyandi heal the families of broken families broken matanni chedripaina kutumbalanu baagu cheyamani adugutunna every broken heart be revived again matanni hrudayalanu meer తిరిగి కట్టమని అడుగుతా పీపుల్ దస్ లాస్ దేర్ బిలవర్డ్ లార్డ్ యు సేవ్ దెమ్ అండ్ మా తండ్రి ప్రియమైన కుటుంబ సభ్యులు కోల్పోయిన వారిని మీరు ఆదరించమని అడుగుతా దేర్ కరేజ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వారికి ధైర్యమును నిశ్చేతను మీరు అనుగ్రహించండి దస్ లాస్ట్ హోప్ లార్డ్ క్రియేట్ ఏ హోప్ ఇన్ దెమ్ లార్డ్ నిరీక్షణ కోల్పోయిన వారికి మరణ వారి హృదయాల్లో నిరీక్షణ కలిగి చేయమని అడుగుతా దేర్ రివైవ్ లెట్ ద రివైవల్ కమ్ టు మణిపూర్ మణిపూర్ రాష్ట్రంలో గొప్ప జీవము చెలరేగును గాక వి వాంట్ టు సీ ఏ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ పరిచయం మేము చూడాలి నా పోరింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపును అండ్ లెటర్ రైన్ బి ఫాల్ అపాన్ ఆర్ ఈ వర్షము కుమ్మరించబడును గాక క్రీస్తేస్ నామం అడుగుతున్నా మా ప్రియ తండ్రి ఆమెన్ బత్రే జరుపుకునే వారికి హ్యాపీ బర్త్డే టు యు మెని మోర్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యు మీకు దేవుడి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము ఇర్మియా ఒకటి ఎనిమిదవ వచనం నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను యాస్ యు ఎంటర్ ఇంటర్ న్యూ ఇయర్ నూతన సంవత్సరం ప్రవేశిస్తుండగా దేవంతుని నడిచే జీవితం ప్రార్థించే జీవితాన్ని ప్రభు ఏసు నామలు మీకు దయచేయను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ లాంగ్ లైఫ్ మరి యానివర్సరీ జరుపుకున్న వారికి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మెనీ మోర్ ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ది డే గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి బలపరిచి ఆయన రాకడ కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరచాలని ప్రార్థిస్తున్నాం మరి భార్య భర్తకు లోబడాలి భర్త భార్యను ప్రేమించాలన్న లేఖనాలు చాలా అద్భుతమైన విషయాలు దేవుడు చెప్పాడు అలా జీవిస్తే మీ కుటుంబాలు కలిసి ఉంటాయి ఆనందంగా మీరు జీవిస్తారు సో మీకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానము మీ ఫలము నిలిచిన రుటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకుని నియమించితని మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందే రోజు వచ్చునుగాక ఒకరి గర్భఫలం లేకుండా ఉంటే ఏసు క్రిస్తునాములు మీకు ఫలము దేవుడు దయచేయనుగాక పిల్లలు కలిగి ఉంటే మీరు మీ పిల్లలు కూడా వర్ధిలెదురుగాక ఆమె ఈ ఛానల్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన రెండు పనులు జరుగుతున్నాయి ఒకటి సువార్త జరుగుతున్నది ఆత్మలు రక్షించబడుతున్నాయి రెండవది పేదలకు అనాథలకు ఈ ఛానల్ ద్వారా సహకారం అందించడం జరుగుతుంది మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వలన అందరికీ సహాయం చేసిన వారు అవుతున్నాం ఖచ్చితంగా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయండి మీకు వెంటనే మెసేజెస్ పంపబడతాయి